Dala ng init ng panahon, sumobra ang supply ng mangga sa buong Pilipinas. Kaya naman sari-saring mga produkto at luto ang naisipan. Pag-ulan na't lahat, bumabaha pa rin ng mangga. Dahil daw ito sa mahabang El Nino sa taong ito. Katunayan, sa Luzon pa lang, ang sobrang ani ng mangga umabot ng 10 milyong piraso. Kayang punuin ang dalawang barko na kasing laki ng Titanic. Kaya ang ipinamimigay na lang ang mga sobrang mangga na kasupot at nakasabit sa kanilang bakuran. Ito naman daw ang pampainit sa sikura ng mga taga-bakulor Pampanga. Sinigang na manok sa mangga. Bukod sa paglalagay ng hilaw na mangga, ang mas nagpapa-espesyal daw dito ang mga bagong usbong na dahon mula sa puno ng mangga o yung tinatawag nilang putat. Ang putat ng mangga ay ginagawa rin namang sausawan na may halong kamatis at yung iba'y pinapapak ito dahil manamis na mis na maasim. So mas dalo siyang masarap sa isang sabaw. Tayo ay magluluto ng sigang king mangga. Imbes na yung mga nakasanayang pampaasim, ang kumukulong siniga hinaluan ng hiniwang manggang kalabaw. Pagkakulo at saka idinagdag ang mga bagong usbong na dahon o puta. Hindi po katulad nung sampalok, sobra po siyang maasim. Yung mangga po, sakto lang. Sabi ng mga manunulat sa pagluluto, ang sinigang ay comfort food pag summer dahil ibinabalik niya ang tubig na kailangan ng katawan, napakainam ng vitamin C na galing sa pampaasim, ngunit palagay ko mainam din ito sa tag-ulan. Ang mangga, masarap ding iburo. Ang mga hiniwang manggang kalabaw, ibinabad sa tubig na may asin at asukal. Pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong araw, ang burong mangga ang pampaasim ni Chef Angelo sa kanyang sinigang na lechon. Ngayon ilalagay natin yung pinagpakuloan ng yempo. Ngayon para sa pampaasim natin, ilalagay na natin ang ating burong mangga. Tamis-tamis na maasim-masim. Yung pagbubura ay nagbibigay sa atin ng access sa mangga kahit tapos na ang tag-init. So kahit tag-ulan, meron tayong mangga na nakabote. Kaya din na ipares kunwari ang burong mangga sa kahit anong prito. Siyempre magiging maasim siya. Ngunit yung pagkaasim niya ay mas may tamis kesa sa sampalok o sa bayabas. Sa tinaguri ang Mango King ng Ilocos na si Ricardo para hindi masayang ang mga inaani sa dalawang libong puno niya ng mangga. Ang mga sobra, ginagawa nilang dried mango. At suka! Na-blender natin ng mangga. Lagyan natin ng tubig. Pagkatapos ng naloto, ilagay natin sa galon. Lagyan na naman natin ng yes. Gintay tayo ng 6 months to 8 months. Ito na po ang ating uh, mango vinegar. Anong mga produkto na galing sa mangga? Pwede mo pa rin siyang ibenta kahit na tagulan. At ngayong tagulan, ang masarap daw sangkapan ng mango vinegar, paksiw na isda at adobong baboy. Tama lang yung alat at tatamis. Dating trabahador si Ricardo sa manggahan. Nagsimula ako mangmangga nung 15 years old ako. Kasi nung high school ako dito, ako nakakakuha ng baon ko pang uh, gasto sa eskwela. Sumakit na akong mangga risky. Kaya lang mas malaki ang kita mo. Ngayon, may ari na siya ng ekta-ektaryang manggahan. Dahil sa mangga, dito rin tayo masinso. At saka dito rin tayo makilala, maraming natulungan. 
Kamakailan lang, idinao sa Cebu ang kauna-unahang Cebu Mango Festival. Meron silang mango picking at stalls na nagtitinda ng mango float. Pero ang highlight ng event ang paggawa ng biggest mango tapioca sa Pilipinas. Gumamit sila ng 1,500 na piraso ng mangga at 30 kilos na sago. Naisipan nilang tapioca ang ihalo sa mangga, inspired ng paborito nilang meriendang pinignit. Ang halo-halo may iba pa, may beans. Pero if you widen your imagination, the, the taste is almost the same. Ang biggest mango tapioca sa buong Pilipinas, pinagsaluhan ng limandaang tao. Napaka-creamy niya, tapos yung sago malambot, tapos ang sarap-sarap. Dito naman sa Candelaria sa Quezon Province, ang maliit na pwestong ito sa tabi ng sakaya ng bus, binabalik-balikan dahil sa mango pie ni Cynthia na perfect daw ipare sa kape. Maluluto po ito sa loob ng 35 minutes. Ito po ang ating mango pie. Kahit anong season, perfect po siya. Nung una, sa mga kapitbahay at kaibigan lang daw ito ibinibenta ni Cynthia. Pero nung pumatok, dinamihan na nila. Napakalaki po nang naitulong nito sa aming mag-asawa. Nakapagpundar kami ng sariling bahay at lupa, at ng sasakyan, ay bunga ng business namin. Mangga! Mangga! Hinog ka na ba? Oo! Oo! Hinog na ako! Kung hinog ka na, ano pang hinihintay? Rain or shine, attack! Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS.